বন্ধুরা ইলেকট্রনিক্স প্যারাডাইস জগতে আপনাদের আরও একবার স্বাগত আজ মূলত যে বিষয় নিয়ে এসেছি সেটা হলো যে একটি এলইডি টিভির কম্বো বোর্ডে কোথায় কত ভোল্টস থাকলে সে বোর্ডটা ওকে এটা যদি আমরা সঠিকভাবে না জানি তাহলে আমরা ওই বোর্ডটাতে কাজ করতে পারব না আর কাজ করতে গেলে ভোল্টস সম্বন্ধে ভালো জানতে হবে আমি মূলত একটি ছোট্ট কম্বো বোর্ডে নন স্মার্ট কম্বো বোর্ডে আপনাদেরকে ভোল্ট সম্বন্ধে আজকে জানাবো মোটানো মোটামুটি পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে জানানোর চেষ্টা করবো এবং একটি নষ্ট বোর্ড কি কারণে নষ্ট হয়েছিল কেমন করে সেটাকে আমি ওকে করলাম আমি ভোল্ট সম্বন্ধে জানি বিধায় সম্ভব হয়েছে আপনারাও যদি ভোল্ট সম্বন্ধে ভালো জানেন তাহলে অবশ্যই প্রত্যেকটি কম্বো বোর্ডে আপনি ওকে করতে পারবেন প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান করতে পারবেন আসুন দেখি কোথায় কত ভোল্টস এবং কিভাবে সেই ভোল্টসগুলোকে সমাধান করা যায় বন্ধুরা আমরা যে বোর্ডটি নিয়ে এখন মানে ভোল্টস মেপে দেখাবো এবং এই বোর্ডটি ছিল ডেড বোর্ড প্রথমত এই বোর্ডটাতে আমাকে কাজ করা লাগছে পাওয়ারের দেখেন আমি দেখাচ্ছি আমি প্রথমত এই আইস রেগুলেটিং আইসিটি লাগাইছি মসফেটটি লাগাইছি লাগানোর পরে সেটটির পাওয়ার ওকে হয়ে যায় পাওয়ার ওকে হয় কিন্তু সেটটা স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় থাকে সেটটি অন হয় না স্ট্যান্ড বাই লাইটটিও কিন্তু তখন এই বাল্বটিও জ্বলতো না এই বাল্বটিও জ্বলেনি রান হচ্ছিল না তখন আমি মোটামুটি এর ভোল্টসগুলো মেপে দেখা শুরু করলাম যে আসলে সমস্যাটা কোথায় আমি প্রথমত মেমোরিতে মানে ফ্ল্যাশ আইসিতে যে ভোল্টেজ থাকা কথা আমি দেখলাম হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে এখানে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থাকা কথা আমি সেটা সঠিকভাবে পাইলাম তারপর এখানে দেখেন ছোট্ট দুটি কয় কয়েল আছে এই কয়েলের মাঝে ভোল্টেজ থাকা দরকার এখানে থাকা লাগবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আমি এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট পাইছি এখানে থাকা লাগবে ফাইভ ভোল্টস এখানেও আমি ফাইভ ভোল্টস পাই তারপর এখানে একটি ছোট্ট রেগুলেটিং আইসি দেখা যাচ্ছে এই আইসিটির নাম্বার হলো ট্রিপল ওয়ান এইট কিন্তু নিচে লেখা আছে থ্রি থ্রি ওয়ান এইট থ্রি থ্রি মানে আঠারো তেত্রিশ এই আঠারো তেত্রিশের মাঝে বড় একটি মানে সম গোপন তথ্য লুকানো আছে সেই গোপন তথ্যটি যদি আমরা না জানি তাহলে এই আঠারো তেত্রিশ কি আমরা বুঝবো না আঠারো তেত্রিশ বুঝাই বলতে এই বুঝাইতে কোম্পানি বা আমাদের যে নিয়ে এই আইসিটি তৈরি করছেন তিনি আঠারো তেত্রিশ প্রথমত আঠারো আঠারোর মাঝে যদি আমরা একটা পয়েন্ট দেই তাহলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট এইট আর তেত্রিশের মাঝে যদি একটা পয়েন্ট দেই তখন হয়ে যাবে এটা থ্রি পয়েন্ট থ্রি তার মানে এই আঠারো তেত্রিশ দিয়ে বোঝাইছে এই কোম্পানি যে আঠারো তেত্রিশ যদি কোনো গায়ে কোনো আইসির গায়ে লেখা থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে এই আইসিটি দুটি ভোল্টস আউট করবে ডুয়েল ভোল্টস আউট করবে এখানে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টস বের হবে এবং থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্টস বের হবে কিন্তু এখানে ওয়ান পয়েন্ট এইট বা থ্রি পয়েন্ট থ্রি লেখা নেই এখানে লেখা আছে আঠারো তেত্রিশ আমাদেরকে পয়েন্ট দিয়ে সেটাকে হিসাব করতে হবে এই হলো এর মূল তথ্য গোপন তথ্য তাহলে আমরা যদি এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পাই এখানে যদি ফাইভ ভোল্টস পাই এখানে যদি আমরা ফ্ল্যাশ আইসিতে আমরা দুই নম্বরে সাধারণত গিয়ে পাবো আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টস তিন নম্বরে মানে এক নম্বরটা গ্রাউন্ড দুই নম্বরটাতে গিয়ে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তিন নম্বরে গিয়ে পাবো আমরা থ্রি পয়েন্ট থ্রি চার নম্বর গ্রাউন্ড পাঁচ নম্বর গ্রাউন্ড ছয় নম্বরে গিয়ে আমরা পাবো থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি এবং সাত নম্বরে গিয়ে আমরা পাবো থ্রি পয়েন্ট থ্রি আমি আবারও দেখাবো এটা ছয় সাথে হতে পারে আমার ভুলও হতে পারে আমি মেপে মেপে দেখাবো আর এই আইসিটি যেটা ত্রিপল ওয়ান এইট এই ত্রিপল ওয়ান এইট আইসির মধ্যে আমরা দুইটি ভোল্টেজ ফাইভ ভোল্টস ইন পাবো ওয়ান পয়েন্ট এইট আউট পাবো থ্রি পয়েন্ট থ্রি আউট পাবো যদি আমরা এই ভোল্টেজগুলো সঠিকভাবে পাই তখন আমরা বুঝে নেবো যে আমাদের মোটামুটি রেগুলেটিং কমপ্লিট তাহলে তারপরেও যদি সেটটা অন না হয় তাহলে আমরা বুঝে নেব যে আমাদের প্রসেসরটি খারাপ প্রসেসরটি ভালো থাকলে অবশ্যই এই ভোল্টেজগুলো একুরেট থাকলে আমাদের বোর্ডটা অবশ্যই রান করবে তাহলে আমি যে সমস্যাটি পাই এই বোর্ডের বেলা আমি পাওয়ার কমপ্লিট করার পর দেখি যে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্টস আছে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টস ছিল না ওয়ান পয়েন্ট এইটের জায়গায় ওয়ান সামথিং ওয়ানের কখনো ওয়ান আসে বা কখনো সেই ভোল্টেজটা আপ ডাউন করে কখনো ওয়ানের কম কখনো ওয়ান 
এরকম ভোল্টেজ মানে আমি যদি এই ভোল্টেজটাকে অ্যাকুরেট দিতে না পারি প্রসেসরকে তাহলে আমার বোর্ডটা অবশ্যই রান করবে না তাহলে আমরা মেপে মেপে দেখাই যে আসলে কোন জায়গায় কত ভোল্টস এই বোর্ডটাতে থাকে আমি যে আইসিটি চেঞ্জ করেছি সেটা আমার মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে আমি আমার ক্যামেরা টিভির স্ক্রিনে দেখাচ্ছি দেখেন বন্ধুরা আইসিটিতে লেখা আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট মানে আঠারো তেত্রিশ আমি মনে হয় খুব ক্লিয়ার করে দেখাইতে পাচ্ছি কি না উপরে লেখা আছে ত্রিপল ওয়ান এইট এন জিরো জিরো এ জিরো এন জিরো এস তার নিচে লেখা আছে ওয়ান এইট থ্রি থ্রি তার মানে এই আইসিটি ওয়ান পয়েন্ট এইট এবং থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্টস আউট করবে ফাইভ ভোল্টস ইন ওয়ান পয়েন্ট এইট এবং থ্রি পয়েন্ট থ্রি আউট হবে আমি এই আইসিটি এখান থেকে চেঞ্জ করেছি আমি বোর্ডের মাঝেও ঠিক একই আইসিটি দেখাচ্ছি যেটা লাগানো আছে আমার বোর্ড বোর্ডের গায়ে যেটা লাগানো আছে ধরা আমি যে আইসিটি লাগাইছি আইসির গায়েও ঠিক তাই লেখা আছে ত্রিপল ওয়ান এইট এবং ওয়ান ওয়ান এইট থ্রি থ্রি এই আইসিটি আমাকে লাগাইতে হয়েছে এখানে এই আইসিটি লাগানোর পরে আমি সমস্যার সমাধান করতে পারছি আমি এখন ভোল্টেজগুলো দেখাবো আমি সেটাতে পাওয়ার দিয়ে আমি ভোল্টেজগুলো মেপে মেপে দেখাবো বন্ধুরা এখানে একটি জিনিস না বললে নয় যেটা বলার দরকার আছে সেটা হলো যে আমার সেটটা যখন স্ট্রান বাই মুডে থাকবে যখন সেটটি এমন লালবাতি জ্বলে থাকবে তখন ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টস আপনারা পাবেন না আর যদি কখনো ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টস আগের থেকেই উঠে থাকে তাহলে ওই সেটটি অন হবে না এই জিনিসটি আপনাদের জানা দরকার ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট যদি আগেই উঠে যায় তখন আপনার প্রসেসর প্রসেসরের কোর ভোল্টেজটা দেয়া হয় ওয়ান পয়েন্ট এইট আর প্রসেসরের নির্দেশ জন্য দেয়া হয় থ্রি পয়েন্ট থ্রি কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট এইট যখন থ্রি পয়েন্ট থ্রি স্টার্ট করবে তখন আপনার ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টস উঠে যাবে ওই ভোল্টেজটা আগে উঠবে না যেমন আমি এখন দেখাচ্ছি আমার সেটটা স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় আসে অন নয় এখন আমি সব ভোল্টেজ পাবো কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট এইট পাবো না আমি প্রথমত পাওয়ারটা দেখাই বারো ভোল্টস টুয়েলভ পয়েন্ট টু ফোর এটা ধরে নেব আমরা বারো ভোল্টস আমরা তারপর ফ্লাশ আইচিতে যাই এক নম্বর পিনে আমরা হালকা মিনি ভোল্টেজ পাইলাম দুই নম্বর পিনে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে দেখাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন মানে সে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমরা ধরে নেব তিন নম্বর পিনে গিয়ে আমরা পাইলাম থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট চার নম্বর পিনে গিয়ে আমরা গ্রাউন্ড পেয়েছি পাঁচ নম্বর পিনে আমরা এসে পাইলাম একটা মিলি ভোল্টস একশো মিলি ভোল্টস আমরা ছয় নম্বরে গিয়ে পাইলাম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্টস সাত নম্বরে গিয়ে পাইলাম এটা একটা মিলি ভোল্টস আটে গিয়ে পেয়েছি আমরা থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্টস একটা ফ্ল্যাশ আইসি অন করার জন্য এই ভোল্টেজগুলো অবশ্যই থাকতে হবে আপনারা যখন একটা কাজ করবেন যে আমার ফ্ল্যাশ আইসিতে সঠিক ভোল্টেজটা আছে কি না আমরা এটা মেপে দেখব আমরা দ্বিতীয়ত যা দেখব আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টসের জন্য ছোট একটি কয়েল লাগানো থাকবে একটা পাঁচ পায়ের আইসি থাকবে এক সাইডে তিন পা অপর সাইডে দুই পা এই পাঁচ পায়ের আইসি থেকে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টস আউট হবে এটা আমাদেরকে জানতে হবে আমরা এই কয়েলের আউট সাইডে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টস পাইলাম ওয়ান পয়েন্ট আসলে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ না ওয়ান পয়েন্ট টু ভোল্টস এটা আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট টু ভোল্টস আমরা যদি পাঁচ পায়ের আইসি কখনো পাই সেখান থেকে আমরা ভোল্টেজ আউট পাবো ওয়ান পয়েন্ট টু ভোল্টস আমরা দ্বিতীয়তে গিয়ে একটু ওর চেয়ে একটু বড় কয়েল পাবো সেখানে আমরা অবশ্যই ভোল্টেজ পাবো আউট এটা এই ভোল্টেজটা ইন থাকবে বারো আউট থাকবে পাঁচ ভোল্টস আমরা পাঁচ ভোল্ট আউট পেয়েছি কয়েলের আউট সাইডে এটা যদি না থাকে তবুও কিন্তু আমাদের সেট চলবে না 
ওয়ান পয়েন্ট টুও যদি না থাকে আমাদের সেট চলবে না আমরা তৃতীয়তে গিয়ে পাব এই পাঁচ ভোল্ট গিয়ে এই ট্রিপল ওয়ান এইটে এসে ইন হয়েছে দেখেন এই পাঁচ ভোল্টে কিন্তু এখানে এসে ইন করছে পাঁচ ভোল্ট এসে ট্রিপল ওয়ানের গায়ে ইন হয়েছে কিন্তু এখান থেকে আউট হয়েছে দুটি ভোল্টেজ আমরা প্রথমত একটি ভোল্টেজ পাব থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট যেখানে পাওয়া কথা সেখানে এখন শূন্য এটা গ্রাউন্ড হয়ে আসে কিন্তু এই পিন থেকে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট এইট বের হবে যখন সেটটা অন হয়ে যাবে আমি একবার অন করে দেখাচ্ছি আমি দেখাচ্ছি এই যে আমাদের এটা আট নম্বর পিন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নম্বর পিনে থাকবে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট আর পাঁচ নম্বর পিনে থাকবে আমাদের থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট আসে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট আট নম্বর পিনে নেই এখন আমরা যখন সেটটাকে স্টান বাই মুড থেকে রিলিজ করব আমাদের সেট অন হয়ে গেল আমাদের সেট স্টান বাই মুড রিলিজ হয়ে গেছে এখন আমরা আট নম্বর পিনে গিয়ে পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন সিক্স ভোল্ট মানে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন সেভেন আমরা ধরে নেব এটাই ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট আর যখনই আমরা এটা অফ করব আমি মিটারটা ধরে সেটটাকে অফ করানো অফ করে দিচ্ছি দেখেন তখন কি হয় ভোল্টেজটি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে দেখেন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন এইট ভোল্ট আমি সেটটাকে অফ করলাম ভোল্টেজটি শূন্য হয়ে গেল আবার আমি আমার স্টান এইখানে দেখেন আমার সেটটা যখন অন হয়ে যাবে এই যে অন হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এখানে ভোল্টেজ এসে গেল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন সিক্স ভোল্ট আবার যখন আমি অফ করব এখানে ভোল্টেজটা সুইচিং হচ্ছে আইসির ভিতরে আমি অফ করলে এই ভোল্টেজটি চলে যাবে এই যে অফ করলাম ভোল্টেজটি নেই শূন্য হয়ে গেল আবার আমি যখন অন করব আমাদের ভোল্টেজটা এসে যাবে বন্ধুরা এই ভোল্টেজগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে জানি তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি সেট সেটের মানে কম্বো বোর্ডগুলো চেঞ্জ না করে আমরা বোর্ডটাকে সুন্দরভাবে আগের আগের পর্যায়ে আগের জায়গায় আমরা পুনরায় রান করতে পারি তাহলে আজকে মোটামুটি আমরা জানলাম বারো ভোল্টস থেকে আমাদের পাঁচ ভোল্টস কোথায় হয় ওয়ান পয়েন্ট টু ভোল্টস কোথায় হয় থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্টস কোথায় হয় ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টস কোথায় হয় একটি চব্বিশ ইঞ্চি টিভির জন্য সাধারণত এই ধরনের বোর্ড ব্যবহার করা হয় এবং এই বোর্ডটিতে কোথায় কত ভোল্টস থাকে এটা মোটামুটি জানা হয়ে গেল আপনার আমি বিশ্বাস করি আপনারা যদি এই ভিডিওটি সঠিকভাবে দেখেন পুরাটি দেখেন তাহলে এই ভোল্টেজগুলো সম্বন্ধে যদি আপনাদের ভালো জানা থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই এই বোর্ডগুলো আর ফেলাই দেবেন না বোর্ডগুলো অবশ্যই রান করবেন আপনারা চেষ্টা করবেন অরিজিনালিটি রাখার প্রত্যেকটি কাস্টমার চায় তার সেটের অরিজিনাল বোর্ডগুলো থাক অরিজিনাল থাকলে অরিজিনাল রিমোট কাজ করবে সেটের মধ্যে অরিজিনাল নামটি আসবে আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন এই ভোল্টেজগুলো মুখস্থ করার এবং সঠিকভাবে কাজে লাগানোর তা আজকের মতো এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন নেক্সট আরও বা কোনো ভালো ভালো ভিডিও দিতে পারি ধন্যবাদ